처음 보여드리는 것 같네요. 지금은 촬영을 다 마쳤고요. 보시다시피 이렇게 난장판이 나 있습니다. 제가 조금 더 설명을 해드리면 은 훨씬 편하고 정보가 되지 않을까 싶어서 간단 간단하게 제가 설명을 해드리려고 합니다. 이 자켓은 보시다시피 이렇게 포인트가 들어가 있고 제가 성수동에 있는 빈티지샵에서 구매를 했는데 너무 예뻐가지고 한번 입고 바로 구매를 했거든요. 한 5만 8천 원대 주고 구입한 것 같아요. 그리고 이 스커트도 엄청 무늬가 많았었는데 이거랑 아까 티에 비스티에랑 이렇게 가디건이랑 입은 게 제가 인스타 피드에 올린 적이 있는데 이게 정말 무늬가 너무너무 많았었어요 근데 다른 분들은 다 이게 원피스인 줄 아셨는데 사실은 이렇게 따로따로따로 따로 따로 이렇게 레이어드를 코디를 한 겁니다 이것도 빈티지샵에서 구매한 거라서 이런 부분이 되게 디테일하면서 독특하거든요 여기도 그렇고 심지어 이단 레이스인데 여기에 검정색으로 레이스 너무 예뻤어요 이것도 이거랑 같은 빈티지샵에서 3만원? 3만 4천원인가? 그 정도 구매를 한것 같아요 이 비스티에는 어, 스타일랜드에서 구매를 했고요 이거는 구매한 지가 조금 돼가지고 사실 잘 기억은 안 나는데 이거는 한 4만원? 4, 5만원대였던 것 같아요 이것도 이렇게 레이스가 들어가 있고 뒷지퍼 그리고 밑에 이렇게 셔링까지 다 들어가 있답니다 그리고 이 가디건은 제가 요새 엄청 좋아하는 조금 에스닉한 스타일의 가디건인데 이거는 제가 동대문에서 구입을 한 건데요 이렇게 옆에도 이렇게 포인트가 있고요 그리고 이 오버핏 자켓도 제가 너무너무 좋아하는 건데 이거는 한 작년인가 재작년인가 쯤에 사고 계속 잘 입고 있어요 이거는 한 9만원에서 10만원대였던 것 같아요 보시면은 이렇게 줄무늬로 이렇게 되어 있는데 이렇게 오버핏이 이렇게 뽕도 들어가 있고 여기에 앞에 이렇게 일자로 이렇게 다트가 들어가 있습니다 그리고 이 원피스는 타월 소재로 들어가 있는데 이거는 와이너더스라는 제품이고요 제가 음, 여기 제품을 좋아하는데 플리마켓을 한다고 해가지고 홍대에서 추운데 줄을 기다리며 구매했던 제품입니다 엄청 싸게 주고 샀어요 보시면은 이게 샘플 세일을 한다고 해가지고 40%에서 70% 정도 세일을 한다고 해서 간 건데 갈만했죠? 18,000원이면은 그리고 이거는 그냥 인스타 둘러보다가 공로 구제 빈티지샵에 이게 떠 있길래 샀습니다 그냥 이거는 사진만 보고 샀어요 근데도 되게 이렇게 단추 같은 부분도 디테일하게 예쁘게 들어가 있어요 이건 35,000원! 35,000원에 구매를 했습니다 제가 제주도에 또 입고 갔는데 이거에 레이스 원피스랑 같이 코디한 것도 있는데 그렇게 코디해도 예쁘더라고요 근데 이게 주의해야 될게 그냥 사진만 보고 될거 온라인 쇼핑을 할 경우에는 총장이나 어깨 넓이 아니면 이렇게 가슴 넓이 팔 길이나 이런 거를 확인을 잘 해주시면 은 성공적인 쇼핑을 할수 있을 것 같습니다 이거는 그냥 기본 티예요 검정 색깔 기본 티 이렇게 확 저는 이런 느낌을 좋아해요 이거는 산지 너무 오래돼가지고 기억이 안 난다 이 바지는 빈티지인데 보시면 은 리바이스 리바이스 560 28이에요 살짝 오버핏을 입고 싶어가지고 크게 입었어요 그리고 이것도 와이너더스 제품입니다 근데 이거 조끼는 이렇게 보시면 이렇게 세무 느낌인데 이것도 지금 정가가 10만 8천원 정도 하는 것 같은데 샘플 세일을 가가지고 3만 8천원 주고 구매를 했습니다 지금 이렇게 끈이 달려있는데 지금 끈이 풀어져 있는 상태고요 이것도 이렇게 프릴이 들어가 있고 이렇게 가운데에 포인트가 그리고 제가 좋아하는 카키 색까지 이것도 한 2만 3천 원 정도 샀던 것 같아요 이거는 S 사이즈가 아니라 M 사이즈예요 제가 원래는 S 사이즈를 입는데 샘플 세일이었고 사이즈가 없어서 그냥 M 사이즈를 샀어요 그리고 두구두구두구두구 이것도 제가 너무너무 요새 잘 입고 있는 에스니칸이 가디건인데요 무늬가 들어있고 엄청 두꺼워요 근데 사실 단점은 조금 가스가스라다는 게 조금 단점이긴 한데 이렇게 카라도 있고요 공로 강당시장에서 구매를 했고요 딱한번 입어보자마자 너무너무 이뻐서 바로 구매를 했어요 원래 4만 5천 원은 말씀하셨는데 아 5천 원만 깎아주시면 안 돼요? 이래가지고 4만 원을 그냥 벌었어요 
이쁜 거면 뭐 그냥 바로 사도 되죠. 아른아른 거리는 것보다 낫다고 생각합니다. 그리고 이 벨트도 이 벨트가 너무 요긴하더라고요. 정말 소가죽이고요. 이것도 동대문에서 구매를 했는데 아 이거는 25,000원? 25,000원이었던 것 같아요. 도매가가 이렇게. 그렇지만 되게 컬러도 예쁘고 위치하기가 정말 정말 좋답니다. 그리고 어, 가죽 자켓인데요. 제가 일부러 이걸 찍어서 보여드리려고 가, 택을 안뗀게 조금 있는데 이거는 여기 써있네요. 레트로 박시 시크레더 자켓 브라운 82,000원이고요. 이것도 이렇게 패드가 들어가 있고요. 그리고 여기 이렇게 포인트까지. 되게 가벼우면서 이쁜데 일단 컬러가 예쁘고 가죽은 무거운 게 많은데 이거는 조금 가볍게 떨어지는 맛이 있어서 좋더라고요. 그리고 이 신발도 너무너무 제가 요새 좋아하는 신발인데요. 이게 이게 포인트가 이렇게 앞이랑 뒤랑 길이가 틀리게 나왔어요. 그래가지고 다리가 훨씬 얇아 보이는 효과가 있더라고요. 느낌도 정말 좋고 샤링도 잘 잡아져 있어요. 짜잔! 그리고 엠부시 컴퍼스랑 엠부시랑 콜라보 한 제품인데요. 제가 신발을 안 닦았네요. 너무 더럽네요. 이것도 키높이가 되어 있지만 무겁고 조금 딱딱한 느낌이 있어가지고 말랑말랑한 느낌은 아니에요. 그래가지고 제가 이거를 신고 발에 상처를 얻었습니다. 그리고 이거는 제가 좋아하는 웨스턴 부츠입니다. 이, 이거는 한 4만 8천 원대였던 것 같아요. 이거는 당마. 당마인데 저거는 빈티지샵에서 구매를 했는데 10만 원 중반대였던 것 같아요. 이 홀이 국내 없어요. 그래가지고 구제지만 조금 비싸게 구매했어요. 이것도 웨스턴 부츠인데 굽도 조금 있으면서 이렇게 뾰족한 게 다리가 얇아 보여요. 그리고 키가 커 보이고. 그리고 옆에 이런 포인트도 있고 이건 정말 가벼우면서 부드러워요. 짱! 그리고 제가 잘 맺는 가방입니다. 차량을 다니면서 파우치를 챙기고 다녀야 되는데 이거는 되게 많이 들어가가지고 너무 좋더라고요. 가방도 이렇게. 지금 난리가 났죠? 그럼 아까 제가 던져드립니다. 네. 